హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా ఈరోజు క్లాస్లో వాట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు ఈ కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమిటి ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికా వన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ to other transformations during mappings are called connected transformations okay in informatica man informatica lo one transformation is connected to other transformations oka transformation anedi inkoka transformation tho కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేటికాలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ఫర్మేటికాలోనే కదా ఉంటుంది సో కంప్లీట్ మీనింగ్ ఏమిటంటే ఇన్ఫర్మేటికాలో మ్యాపింగ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకొక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే దానినే మనం కనెక్ట ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని పిలుస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ ఇన్ఫర్మేటిక డిజైనర్ కనెక్ట్ ద రిపాజిటరీ ఓపెన్ క్లియర్ ఆల్ సోర్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో టార్గెట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను గో టు మ్యాపింగ్స్ క్రియేట్ ఏ న్యూ మ్యాపింగ్ ఎమ్ అండర్ స్కోర్ కనెక్ట్ సో ఇది మ్యాపింగ్ నేమ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ నేను తీసుకున్నాను అండ్ టార్గెట్ నుంచి స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్ నేను తీసుకున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇన్ బిట్వీన్ సోర్స్ క్వాలిఫైయర్ అండ్ టార్గెట్ టేబుల్స్ నేను ఒక ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి సోర్స్ క్వాలిఫైర్ నుంచి స్టూడెంట్స్ అనే కాలంని సెండ్ చేశాను ఓకే అండ్ ఆల్సో టార్గెట్కి సెండ్ చేసా సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ కనెక్ట ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుందా ఆర్ అన్కనెక్ట ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుందా ఒక్కటి కనెక్ట్ చేసిన ఆర్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసిన ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది కనెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది ఎందుకు ఈ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నుంచి ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఇక్కడ కనెక్షన్స్ అనే ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ బ్లూ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్లోకి ఎందుకు ఈ కనెక్షన్స్ దీనివల్ల యూజ్ ఏమిటి ఎందుకంటే ఈ స్టూడెంట్ ఐడి ఈ సోర్స్ క్వాలిఫైర్లో స్టూడెంట్ ఐడి అనే ఫీల్డ్ ఉంది ఈ ఫీల్డ్లో స్టూడెంట్ ఐడీస్ ఉంటాయి అంటే అవి డేటా ఆ డేటా అనేది ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా మీరు చెప్పండి ఎలా వెళ్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ అనేది కరెంట్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఈ సోర్స్ క్వాలిఫైర్లో కరెంట్ ఉంది ఇది మన హౌస్ సో ఈ సోర్స్ క్వాలిఫైర్ నుంచి మన హౌస్కి కరెంట్ రావాలంటే ఎలా వస్తుంది ఎయిర్ నుంచి అయితే రాదు కదా సో దానికంటూ ఒక కనెక్షన్ అనేది కావాలి కనెక్షన్ మీన్స్ ఇక్కడ ఒక కరెంట్ వైర్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను ఇలా ఒక వైర్ని కనెక్ట్ చేశాను సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది మనకి కరెంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నుంచి మన హౌస్కి వస్తుంది బై యూజింగ్ కరెంట్ వైర్స్ ఓకే సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే 
ఈ స్టూడెంట్ ఐడిలో ఉన్న డేటా అనేది ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉన్న స్టూడెంట్ ఐడికి డేటా పాస్ అవ్వాలంటే ఒక కనెక్షన్ అనేది కావాలి ఓకేనా ఒక కనెక్షన్ అనేది కావాలి సో అలా మనం ఈ కనెక్షన్స్ అనేవి ఇచ్చి మనం డేటా అనేది సోర్స్ క్వాలిఫైర్ నుంచి ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నుంచి స్టూడెంట్స్ అనే టార్గెట్ టేబుల్కి ఇలాగ కనెక్ట్ చేయటం వల్ల డేటా అనేది ఫ్లో అవుతుంది సో దీనిని మనం పైప్ లైన్ అని కూడా అనొచ్చు మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్లో ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఇక్కడ కనెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ కనెక్షన్స్ అనేవి ముందు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి తర్వాత దానికి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మధ్యలో ఉంది కాబట్టి దీనిని కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాం ఏం లేదు వెరీ సింపుల్ మనం మ్యాపింగ్లో ఇది మ్యాపింగ్ ఈ ఇన్ఫర్మేటిక్గా మ్యాపింగ్లో ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి అయితే ఇలా కనెక్షన్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోర్స్ క్వాలిఫైయర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సోర్స్ టేబుల్ స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ ఐడి కనెక్టెడ్ టు ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టూడెంట్ ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉన్న సోర్స్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ ఐడి కనెక్టెడ్ టు ద ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ ఐడి ఇక్కడ చూడండి ఈ సోర్స్ క్వాలిఫైర్లో స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో స్టూడెంట్ ఐడికి కనెక్ట్ అయి ఉంది సో ఇలా ఒక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి అనదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఒక కనెక్షన్ ఉన్న ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటాం ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వెరీ సింపుల్ మీకు ఈ కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అర్థమవుతే వాట్ ఈజ్ అన్ కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వాట్ ఈజ్ అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది దోస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దట్ దట్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఓకే వెరీ సింపుల్ దోస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దట్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ కాల్డ్ అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దోస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయో దాట్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్కి ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికాలో ఇన్ మ్యాపింగ్లో మనం మ్యాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండవు అలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ని అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్టర్ అనేది కనెక్టెడ్ ఓకే ఇప్పుడు లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం ఓకేనా లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సో ఈ లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏమవుతుందంటే మనం సో మనం ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే కనెక్ట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది ఓకేనా ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే కనెక్టెడ్ అని చెప్పాం బట్ లుక్అప్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఈ లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ కనెక్షన్స్ అనేవి లేకుండా కూడా మనకు కావాల్సిన రికార్డ్స్ అనేవి ఇది ఇస్తుంది ఓకే ఈ కనెక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వకపోయినా మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ డేటా అనేది లుక్అప్ నుంచి కావాలనుకుంటున్నామో అది మనకి ఇస్తుంది సో అప్పుడు ఇది వర్క్ చేస్తుంది సో అప్పుడు కూడా ఇది వర్క్ చేస్తుంది బట్ కనెక్షన్స్ లేవు అయినా వర్క్ చేస్తుంది సో ఇది స్పెషల్ లైక్ ఒక రిమోట్ ఉంది 
టీవీకి సో దానికి కనెక్షన్ లేకపోయినా ఆ రిమోట్ అనేది ఛానల్స్ అనేది మనం మార్చగలం ఓకే సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే కనెక్షన్ అనేది లేకపోయినా ఈ లుక్ అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది సో ఇలా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ లుక్ అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని కూడా అనొచ్చు సో కనెక్షన్స్ అనే ఉంటే కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది కనెక్షన్ తీసేసి దాంట్లో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి చేసి మనకు కావాల్సినట్టు మాడిఫికేషన్ చేస్తే దీన్ని మనం అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లాగా కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇలా మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్కి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఈ కరెంట్ వైర్స్ లాంటివి వీటితో ఎలాంటి కనెక్షన్ లేకపోతే దీనిని అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాం ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా ఈ కనెక్షన్స్ అనేవి ఈ లుక్ అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి అయినా ఈ లుక్ అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనిని అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాం ఓకేనా మీకు అర్థమైంది కదా కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమిటో అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమిటో దీస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్ ఓకే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఈ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఇవంటే అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్ మీకు చెప్పాను కదా ఈ మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్లో ఇక్కడ చూడండి సోర్స్కి సోర్స్ క్వాలిఫైర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఒక మ్యాపింగ్ ఫ్లో అనేది ఉంది అంటే మ్యాపింగ్ కనెక్షన్ అనేది ఉంది సేమ్ వే సోర్స్ క్వాలిఫైర్ నుంచి టార్గెట్కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది సో కంప్లీట్గా దీనిని మనం ఏమంటామంటే మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్ అంటాం అవునా ఈ మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్లో ఇది ఎలా ఉంది డిఫరెంట్గా ఉంది సో బయట ఉంది ఈ మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్కి కనెక్టెడ్ అయ్యి లేదు సో దీనినే అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాం మీకు క్లారిటీగా అర్థమైంది కదా కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమిటో ఓకేనా సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సో ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే యూ విల్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్ ఓకే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా ఇన్ఫర్మేటికా వరాకిల్ యూనిక్స్ కంప్లీట్ కోర్స్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఒక రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీకి ఒక రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేటిక్గా డెవలపర్కి ఎంతైతే నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ కాన్సెప్ట్స్ ఈ కంప్లీట్ కోర్సులో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీరు చూడాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే యాప్ని ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది ఇన్స్టాల్ చేయండి మీరు వెబ్సైట్లో చూడాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ డాట్ ఇన్ అని మీరు సెర్చ్ చేయగానే మీకు వస్తుంది మీకు ఓపెన్ అవుతుంది ఫర్ ఎనీ హెల్ప్ ఎనీ డౌట్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి ఎక్స్ట్రాడినరీ కంటెంట్ దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు సో మెనీ మ్యాపింగ్ లాజిక్స్ సో మెనీ మ్యాపింగ్స్ సో మెనీ వర్క్ ఫ్లోస్ అండ్ సెషన్స్ అండ్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ పీపీటీస్ నోట్స్ మీకు కోర్స్ మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను రెజ్యూమ్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకేనా డోంట్ మిస్ ఇట్ అమేజింగ్ కోర్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం